ఉపాధ్యక్షుల యొక్క ఎన్నిక జరుపుకుంటున్నాము దానిలో భాగంగా మరి పొద్దున్నే మనము పది గంటల లోపు ఆప్షన్ సభ్యులకి నామినేషన్ తీసుకోవడం జరిగింది మరి ఈ సమావేశానికి ఎన్నికకి మనకి ఒక స్పెషల్ ఆఫీసర్ నియమించదు దానికి మన ఆర్డీఓ సార్ విశ్వనాథం సార్ని ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్గా నియమించడం జరిగింది అయితే మనకి ఆప్షన్ సభ్యులకి ఒకటే నామినేషన్ వచ్చింది కాబట్టి ఆయనని ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నట్టు మనము తర్వాత ఈ ఆప్షన్ ఎన్నిక అయిపోయింది జాఫర్ గారిని మనము ఆప్షన్ సభ్యులుగా ధృవీకరించి ఇప్పుడు వారికి ఒక సర్టిఫికెట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇదే తదనంతరం మరి మేము మూడు గంటలకి మళ్ళీ మనం ఇక్కడ సమావేశమై మండల పరిషత్ అధ్యక్షురాలు మరి అధ్యక్షులు మరియు ఉపాధ్యక్షులు ఈ యొక్క ఎన్నిక జరుపుకుంటాం ఓకేనా మీకు కూడా ఇక్కడ తెలియజేసి ఒక నోటీస్ బోర్డులో ఒకటి నోటీస్ అనేది పెడతాము మూడు గంటలకు సమావేశం తర్వాత ఉపాధ్యక్షుల ఎన్నిక కూడా ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు ఎవరైతే అధ్యక్షుల్ని అనుకుంటున్నారో ఒకరు లేచి ఇప్పుడు హాజరైన వారు ఆరు మంది ఉన్నారు ఒక కోఆప్షన్ సభ్యులు ఉన్నారు సో మీరు ఇప్పుడు ఆరు మందిలో ఒకరు లేచి ఒకరు అధ్యక్షులు ఎవరిని అనుకుంటున్నారో ఒకరు ప్రతిపాదించాలి ఇంకొకరు బలపరచాలి సో ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాము మన ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ విశ్వనాథ్ సార్ ఆడియో అధ్యక్షుడు మీరు ఒకరు లేచి ఎవరైనా ప్రతిపాదించి ఒకరు బలపరిస్తే రాసుకుంటారు శ్రీమతి చంద్రకళ గారిని అధ్యక్షులుగా ప్రపోజ్ చేస్తారు మీరు అందరూ మీ యొక్క స్పందనను తెలియజేయాల్సి ఉంటుంది 
అని చెప్పడానికని నేను కొంచెం మీడియా వాళ్ళని సహకరించడం చెప్తున్నాను అది అయిపోయిన తర్వాత ఏ రకమైన ఫోటోలు చూసుకోవచ్చు వాళ్ళు చేతులు ఎవరి పైకెత్తుకున్న మా కిచ్చ తెలిసిన తెలియాలి కదా దీంట్లో కొన్ని చేయి వ్యాపారం అవసరం లేదు మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క సమతత్వాన్ని చేతులెట్టడం ద్వారా తెలియాల్సి శ్రీమతి భాస్కరి అనుసూచ కూడా సపోర్ట్ చేస్తూ చేతిని పైకెత్తడం జరిగింది అలాగే నీల జగరాంబ శీల జగరాంబ స్వతంత్ర అభ్యర్థి ఆయన కూడా సపోర్ట్ చేస్తూ చేతులు పైకెత్తడం జరిగింది కొన్ని రాళ్ళు కూడా ఆయన సపోర్ట్ చేస్తూ సపోర్ట్ చేస్తూ ఆయన యొక్క చేతులు పైకెత్తి ఆయన యొక్క సపోర్ట్ తెలియడం జరిగింది అలాగే చాకటి గురుపాల్ కూడా చేతిని పైకెత్తేసి ఆయన యొక్క సపోర్ట్ తెలియడం జరిగింది దోసుద్దీన్ అతను కూడా తన యొక్క చేతులు పైకెత్తేసి సపోర్ట్ తెలియడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ కావున శ్రీమతి చిన్నకళను అధ్యక్ష పదవికి డిక్లేర్ చేయడం జరుగుతుంది దాదాపుగా తొమ్మిది నెల నుంచి మేము ఎలక్షన్ ప్రక్రియలోనే మునిగి తేరుతున్నాం తొంభై తొమ్మిది పర్సెంట్ అయితే ఎలక్షన్ అయిపోయినాయి అనుకుంటున్నాను నేను వికారాలు రాజుకోను కాబట్టి నేను ఆ రోజు ఉన్నా జేసీ గారు ఉన్నా గేదో చెప్పాలి ఆ సమయంలో చెప్పేసి అంటే అక్కడ ఇక్కడ కాకుండా వాళ్ళు కాలేయంలో కూర్చున్నప్పుడు ఆ 
आमसे मिले चर्चित सुना हो ये पुना समस्या में चलते हैं ये पुना आपसे बहुत परिश्रम और जीवन सरकार की ये आपको पारे तो नहीं हो सकता मगर मेरे दोस्त इस बार नाशिक को अन्य किसी बार नाशिक के लिए उसको पूछ लेगा पर नहीं तो वो ऐसे दिन निकाल के काम में चलने का लोगों को भी धाम जाने में ना मैं को धन्यवाद देते हैं � Come on, lady! 
పెద్దలు కానీ ఏ సమస్యను తప్పకుండా నెరవేర్చడానికి అవకాశం దొరికింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఏ పని ఉన్నా గ్రామాలు చిన్నవానికి పెద్దవానికి ఏ పని అందుబాటులో ఉంది మా ఎంపీటీసీలు కానీ ఎంపీటీసీ అమ్మగారు ఉన్నారు మన కోప్స్ మెంబర్ వైస్ ప్రైడ్ వీళ్ళందరి సహకారంతో ఖచ్చితంగా అన్ని గ్రామాల ప్రజలు సూచనలు సిద్ధం మనం కాంగ్రెస్ పార్టీ పది సంవత్సరాలు తలుపులు వచ్చినాయి ఇక్కడ తలుపులు కొల్లైపోయినాయి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆఫీస్ మండల ఆఫీస్ కాబట్టి ఎవరైనా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది మన ప్రజల మంది కాంగ్రెస్ పార్టీ సినిమా ఇలా గెలిచి మేము ఏ కార్యక్రమం మండలంలో అభివృద్ధి కార్యక్రమంలో ఏపీ చైర్మన్ కానీ మంత్రి కానీ ఎక్కడ లోకల్ ఎమ్మెల్యే వారి సహకారం తీసుకుని తప్పకుండా అభివృద్ధి చేయడానికి అవకాశం కాబట్టి ఖచ్చితంగా చేస్తాం ప్రజలకు కూడా నమ్మకం కల్పించాలి చెప్తూ అవకాశం వచ్చిన మీ అందరికీ నాయకు నమస్కారం చెప్తూ అందరూ పెద్ద మనుషులు అందరు నమస్కారం చెప్తూ శుభ పరిణ పరిణామం వికారాబాదు మండలంలో వికారాబాద్ కాన్స్టిట్యుయెన్స్ అసెంబ్లీలో వికారాబాద్ మండలంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కైవసం మండల ప్రెసిడెంట్ను కైవసం చేసుకోవడం చాలా అదృష్టకర అదృష్టం కాబట్టి వికారాబాద్ మండల ప్రజలకు కార్యకర్తలకు కాంగ్రెస్ నాయకులకు అందరికీ మా పేరు పేరున అందరికీ కృతజ్ఞత తెలుపుతున్నాం ముఖ్యంగా ప్రసాద్ కుమార్ గారికి ఈ వికారాబాద్ నుంచి టీఆర్ఎస్ పతనం మొదలైందనేది ఇది ఒక రాంది వికారాబాద్ మండలంలో వికారాబాద్ కాన్స్టిట్యుయెన్స్ అసెంబ్లీలో వికారాబాద్ గడ్డ పైన కాంగ్రెస్ జెండా వాదినాం ఈరోజు ఇక్కడి నుంచి కాంగ్రెస్ జెండా ప్రసాదన్న గెలిచినంత వరకు కాంగ్రెస్ జెండా నడుస్తూనే ఉంటుంది అని హెచ్చరిస్తూ ఏ అభివృద్ధి పథకమైన కమాలన్న మండల మండల ప్రెసిడెంట్గా అయిన ఆయన భుజస్కంధాల మీద పెడుతున్నాం ఈరోజు అందరి ఎంపీటీసీలను అందరి సర్పంచులను అందరినీ కూడా ఆయన అభివృద్ధి పథంలో తీసుకుపోయి మళ్ళీ నెక్స్ట్ మండల మండల ఎలక్షన్లు వచ్చే వరకు సర్పంచ్ ఎలక్షన్లు వచ్చే వరకు భారీ మెజార్టీతో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే కాన్స్టిట్యుయెన్సీని ప్రసాదన్నను భారీ మెజార్టీగా గెలిపించే ప్రయత్నం దిశగా భుజ ఈ భుజస్కంధాల మీద కమలన్న భుజస్కంధాల మీద పెడుతున్నందుకు మాకు బాగా భారీ సంతోషంగా ఉంది కాబట్టి అందరూ కార్యకర్తలు అందరు ఇంత శ్రమించి ఇప్పటి వరకు ఈరోజు వరకు మండల ప్రెసిడెంట్ని ఎన్నుకున్నంత వరకు అందరూ సహకరించిన అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను అందరికీ ఎంపీ ఎలక్షన్స్లో భాగంగా ఎంపీ ఎంపీపీ ఎంపీపీ ఎలక్షన్లో భాగంగా మరి ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి మా కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్య నాయకులైనటువంటి కిషన్ నాయక్ గారికి కామిడి కమలరెడ్డి గారికి జాఫర్ గారికి గోపాల్ గారికి అందరికీ కూడా నా యొక్క నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ మరి మీకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే మొన్న ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీ ఎలక్షన్స్లో మన వికారాబాద్ మండలంలో ఏడు ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఉన్నాయి దానికి గాను ఐదు ఎంపీటీసీ స్థానాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ వశం చేసుకు చేసుకోవడం జరిగింది మరి గెలిచిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీటీసీలు అందరికీ కూడా పేరు పేరున్న నా యొక్క శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ మరి అదేవిధంగా ఈరోజు ఎంపీపీ ఎలక్షన్స్ మన వికారాబాద్ మండల ఆఫీసులో ఇంతకుముందు మూడు గంటలకు పెట్టడం జరిగింది మరి అట్టి ఎంపీపీ ఎలక్షన్స్లో అందరూ కూడా ఏకగ్రీవంగా ఐదు మంది ఎంపీటీసీలతో పాటు అదేవిధంగా రాళ్ళచిట్టంపల్లికి చెందినటువంటి ఒక ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్ కూడా కామిడి చంద్రకళ గారికి అందరూ కూడా సపోర్ట్ చేసి చేతులెత్తి మరి ఎంపీపీగా ఎన్నుకోవడం జరిగింది మరి కామిడి చంద్రకళ కమలరెడ్డి గారికి కూడా నా యొక్క శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ మరి అదేవిధంగా మీకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే మరి జడ్పీటీసీ స్థానం కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ కైవసం చేసుకోవడం జరిగింది ఇది ఒక దురదృష్టకరం నిన్న పన్నెండు మంది ఎమ్మెల్యేలు అందరూ కూడా కలిసి మన సిఎల్పిని మరి అక్కడ విలీనం చేయడం జరిగింది టీఆర్ఎస్ పార్టీలో విలీనం చేయడం జరిగింది అది చాలా దురదృష్టకరం ఇది ఇదంతా కూడా ప్రజల దురదృష్టంకరం కాదు ప్రజలందరూ కూడా కరెక్ట్గా ఉన్నారు ప్రజలు ఎవరికి ఓటు వేయాలని చెప్పి కరెక్ట్గా ఎందుకొని ఓట్లు వేస్తున్నారు మరి ఎందుకనంటే మరి ఈరోజు ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఇంకా వేరే చిన్న చిన్న నాయకులు అందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ద్వారా తెలి గెలిచి మరి అధికారంలో ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి వెళ్తున్నారు ఇదంతా కూడా వాళ్లకు ముందు ముందుల రాజకీయ పుట్టగతులు ఉన్నాయని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ కూడా చెప్తూ మరి అదేవిధంగా కామిడి చంద్రకళ గారు ఇంతకుముందు మున్సిపల్ కౌన్సిలర్ కూడా చేసినారు వారికి అపారమైన అనుభవం కూడా ఉన్నది వికారాబాద్ మండలంను పెద్ద ఎత్తున డెవలప్మెంట్ ఇస్తారన్న పూర్తి నమ్మకం కూడా నాకు ఉన్నది మరి అదేవిధంగా ఇక్కడ నుంచి జడ్పీటీసీ గెలిచినటువంటి మన రోహిత్ రెడ్డి గారు తల్లి గారు కూడా మరి ప్రమోద్ రెడ్డి గారు మరి కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి పోవడం అనేది వాళ్ళ వాళ్ళ దురదృష్టకరం ఎందుకంటే ప్రజల దురదృష్టకరం కాదు ప్రజలు కరెక్ట్గానే ఉండి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు అధికారంలోకి లేకున్నా కూడా వీళ్ళందరూ కూడా ప్రతిపక్షంలో కూర్చోవాలి అధికారంలో ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీని కేసీఆర్ గారిని మరి ఇక్కడ లోకల్ ఎమ్మెల్యే గారు కూడా ప్రశ్నిస్తేనే మరి అందరూ కూడా ప్రజలకు న్యాయం జరుగుతుందనే సదుద్దేశంతో ఈరోజు అందరూ కూడా మరి కాంగ్రెస్ పార్టీకి అధికారం అధికారం ఇవ్వడం జరిగింది ఓట్లు వేసి గెలిపించడం జరిగింది కానీ వాళ్ళు కూడా
ఇదంతా కూడా ప్రజలు తమ ముందు ముందు వచ్చే వచ్చే రోజులంతా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ రోజులే ప్రజలందరూ కూడా వాళ్ళకు పెద్ద ఎత్తున బుద్ధి చెప్పడానికి రెడీగా ఉన్నారు మరి ముందు ముందు వచ్చే ఎలక్షన్స్లో తప్పకుండా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి పట్టం కడతారనే నమ్మకం నాకు పూర్తిగా ఉన్నది అదేవిధంగా ఇప్పటితో అన్ని ఎలక్షన్స్ అయిపోయినప్పటికీ కూడా మన ముందు ముందు ఈ రెండు మూడు నెలల్లో లేకుంటే వన్ టూ మంత్స్లోనూ మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్లో తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీకి పెద్ద ఎత్తున మెజార్టీ ఇచ్చి మరి ప్రతిపక్షం అనేటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రతిపక్ష హోదాలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీని ఇక్కడ వికారాబాద్ మున్సిపల్ పట్టణంలో గెలిపించి మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ చైర్మన్ను చేస్తారనే నమ్మకం నాకు ప్రజలపైన పూర్తిగా ఉన్నది ఈ అపారమైన నమ్మకాన్ని ఎప్పుడు కూడా మేమైతే వమ్ము చేయం పెద్ద నాయకులు ఎవరెవరు ఉండొచ్చు కొందరు ఎమ్మెల్యేలు గెలిచి మాజీ మంత్రులు కూడా అంటే జీరో స్థాయి నుంచి ఇప్పుడు రోహిత్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు ఆయన ఏం కూడా లేకుండే మా కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి రాగానే ఆయనకు పూలమాలలు వేసి చాలవాలు కప్పి ఆహ్వానించి మరి ఆయనకు తాండూరు పార్టీ తాండూరు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇక్కడ ఇయ్యడం జరిగింది మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద ఈరోజు ఎమ్మెల్యే అయ్యి మళ్ళీ అదేవిధంగా డీసీసీ ప్రజెంట్ కూడా ఆయనకి ఇయ్యడం జరిగింది ఇవో కూడా ఉన్నాడు గట్టిగా ఉన్నాడు మహేందర్ రెడ్డి అటువంటి పెద్ద వ్యక్తి మీద గెలిచిండు కాబట్టి ఆయనకి ఇస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీని మంచి చూసుకుంటాడు జిల్లా అంతా కూడా మంచిగా అవుతుంది ప్రజలు నాయకులు కార్యకర్తలు అందరూ కూడా బాగుపడతారనే ఒక సదుద్దేశంతో మా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆయనకు పట్టం బట్టి డీసీసీ అధికారం ఇవ్వడం జరిగింది డీసీ ప్రజెంట్గా ఎన్నుకోవడం జరిగింది కానీ ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీని మోసం చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలను మోసం చేసి ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో పోవడం పోవడం జరిగింది ఇదంత శోచనీయం ఒక దరిద్రం ఇంతకైన దరిద్రం ఈరోజు రాజకీయాల్లో లేదు రాజకీయాలను పూర్తిగా భ్రష్టపరుస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది కాబట్టి తప్పకుండా రాబోయే ఎన్నికల్లో వికారాబాద్ పట్టణంలో పెద్ద ఎత్తున కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రజలందరూ కూడా పట్టం కడతారనే నమ్మకం నాకు పూర్తిగా ఉన్నది రాబోయే కాలం మొత్తం కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీదే కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఎక్కడైనా వచ్చే అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి అందరూ కూడా ప్రజలందరికీ కూడా నేను ఒకటే విన్నవించుకుంటున్నా మీరందరూ కూడా ఎవరు కూడా అధైర్యపడవద్దు ప్రజలందరూ కూడా ఎవరు కూడా అధైర్యపడవద్దు మరి ప్రజలందరూ కూడా ధైర్యంగా ఉండాలి అందులో ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు ఇక్కడ పెద్దలు కామిరెడ్డి కామారెడ్డి గారు ఉన్నారు మరి వారి సత్యమనే ఈరోజు ఎంపీపీగా కావడం జరిగింది మరి మేము కూడా ఇక్కడ టౌన్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు నేను కూడా ఉన్నా పిఎస్ఏ చైర్మన్ కిషన్ రాయ్ గారు ఉన్నారు మన జాఫర్ గారు ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కరు ఎంపీటీసీలో ఎంపీటీసీలో నాయకులు కార్యకర్తలందరికీ కూడా మేము అండగా ఉంటాం ఏ కార్యకర్త కూడా భయపడడానికి వీల్లేదు ఇరవై నాలుగు గంటలు మా ఫోన్లు ఆన్లోనే ఉంటాయి ఏ కార్యకర్తకు ఎప్పుడు కష్టం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా మాకు ఇంటర్నే ఫోన్ చేయొచ్చు మేము అక్కడ ప్రత్యక్షం అవుతాం తప్పకుండా వారికి న్యాయం జరిగే విధంగా మా ప్రాణాలను అంటేనే సరే వేసి తప్పకుండా వాళ్ళకి న్యాయం జరిగే విధంగా పోరాడతాం వాళ్ళ అధికారంలో ఉన్నంత మాత్రాన వాళ్ళు ఎవరు కూడా న్యాయాన్ని కొనలేరు న్యాయానికి మేము నిలబడతాం న్యాయం జరిగే విధంగా మేము పోరాడతాం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ మరి అదేవిధంగా మా వికారాబాద్ మండలంలో మా ఎంపీటీసీలకు ఓటు వేసినటువంటి ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తకు ప్రతి ఒక్క ఓటర్కు అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవేసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ఈ రోజు ఎంతో నమ్మకంతో మాకు ఓటు వేసినటువంటి వికారాబాద్ ప్రాంత ప్రజలు వికారాబాద్ మండల ప్రజలకి మరియు మాకు అవకాశం ఇచ్చి ఈ గెలుపుకు దోహదపడ్డటువంటి మా నాయకుడు గౌరవనీయుడు మాజీ మంత్రి వర్యులు ప్రసాద్ కుమార్ గారికి మరియు మా గెలుపులో మాకు ఈ స్థానాన్ని కల్పించినటువంటి నాయకులు కిషన్ నాయక్ గారు మరియు ప్రతాప్ రెడ్డి గారు కమాల్ రెడ్డి గారు గురువారెడ్డి గారు వెంకటరెడ్డి గారు ఇదే రకంగా చాలామంది దాదాపు వికారాబాద్ ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి నాయకులు మాకు ఈ గెలవడానికి అవకాశం ఇచ్చి మమ్మల్ని ప్రజా సేవ చేసే రకంగా వికారాబాద్ మండలంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా పాతే విధంగా దోహదపడ్డటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటా ఉన్నాం ఇప్పటి నుంచి వికారాబాద్ మండలంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వ విధానాలను ఎండగడుతూ ప్రభుత్వం చేసినటువంటి తప్పిదాలను ఎండగడుతూ ప్రభుత్వం నుంచి ప్రజలకు అందేటటువంటి ఏ రకమైనటువంటి సహాయం కానీ ఆర్థిక పరమైనటువంటి సహాయం కానీ పథకాలు కానీ ప్రభుత్వానికి ప్రజ ప్రజలకి అనుసంధానంగా ఉండి ప్రభుత్వం మెడలు పంచి ప్రజలకి వాళ్ళ హక్కు వచ్చే విధంగా మేము పోరాటం చేస్తాం కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండి పోరాటం చేస్తాం కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసమే పోరాటం చేస్తామని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను ఎంపీటీసీగా గెలిచిన నేను నాలుగు ఊర్లకే కాదు ఇరవై ఐదు గ్రామాలకు కూడా నేను అధ్యక్షురా మండలికు నేను అందరికీ అందుబాటులో ఉండి నేను నాకు చేతనైనంత సాయం చేస్తా అందుబాటులో ఉంటా వీలైనంత పనులు చేసి చేస్తా అందరికీ